ఎంసెట్ ఫేజ్ వన్ కౌన్సిలింగ్ రిజల్ట్స్ నిన్న వచ్చాయి మీరందరూ చూసుకుని ఉంటారు చాలా మందికి వాళ్ళు అనుకున్న ఎక్స్పెక్టెడ్ బ్రాంచ్ అండ్ కాలేజ్ కన్నా మెరుగైన బ్రాంచెస్ వచ్చాయి ఎందుకంటే ఈసారి సీట్లు బాగా పెరిగాయి సో నిన్న వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఆధారంగా ఈ కట్ ఆఫ్స్ అన్నది కంపైల్ చేశాము ఆ కట్ ఆఫ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి దాని బేసిస్ మీద మనం ఏ డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఫేజ్ టూ లో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫేజ్ టూ లో ఏ విధంగా మీరు ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి అన్నది డిస్కస్ చేద్దాం దానికన్నా ముందర ఫేజ్ వన్ రిజల్ట్ ఆధారంగా మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సింపుల్ గా మూడు స్టెప్స్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మీకు అలకేషన్ లెటర్ వచ్చింది అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ప్రొఫెషనల్ సీట్ అలకేషన్ అంటారు అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సెకండ్ ఫీజు కట్టాలి ఆన్లైన్ లో ఫీజు కట్టాలి అయితే మీరు ఫీజు కడుతున్నప్పుడు ఒకటే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఏంటంటే మీ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి కడుతున్నారో అది మీ కుటుంబ సభ్యుల బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి చేయడం మంచిది ఎందుకంటే ఒకవేళ రిఫండ్ గానీ ఏదైనా అటువైపు నుంచి మీకు రావాలి అంటే మీ అకౌంట్ ఏ అకౌంట్ కైతే ఏ అకౌంట్ నుంచి అయితే మీరు పే చేస్తున్నారో ఆ అకౌంట్ లోనే డిపాజిట్ చేయబడుతుంది సో అదొకటి మీరు తీసుకోవాలి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి మూడోది సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయాలి ఇవి మూడు చేస్తే మీరు మీకు ఏదైతే ఆప్షన్ ఇచ్చారో అది సేఫ్ కొంతమంది ఒక అపోహలో ఉన్నారు ఏంటంటే మాకు ఈసారి ఈ బ్రాంచ్ మాకు నచ్చలేదు మేము సెకండ్ రౌండ్ లో చూస్తాము సెకండ్ రౌండ్ ఆధారంగా మేము డెసిషన్ తీసుకుంటామని తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం కాకపోతే మీరు ఒక దానికి రెడీ అవ్వాలి ఏంటి ఇప్పుడు వచ్చిన సీట్ మాత్రం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు ఫీజు కట్టకుండా సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయకుండా ఉంటే ఇప్పుడు సీటు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో అది పర్వాలేదు అంటే యూ కెన్ వెయిట్ ఫర్ సెకండ్ రౌండ్ బట్ నా సలహా ఏంటంటే మీరు గో హెడ్ యాక్సెప్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ గాట్ ఎందుకంటే ఒక సేఫ్ ఒక ఒక సేఫ్ బెట్ అంటే ఒక ఆప్షన్ అయితే మీకు ఉంటుంది ఆ తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్ లో ఇంతకన్నా మెరుగైన బ్రాంచ్ మెరుగైన ఇన్స్టిట్యూట్ వస్తే అప్పుడు యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ దాట్ ఈ సీ ఈ ఫీజు ఏదైతే పే చేశారో అక్కడ అడ్జస్ట్ చేయబడుతుంది ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఫీజు కట్టవలసి వస్తే మీరు ఆ డిఫరెన్స్ కట్టాలి ఇంతకన్నా తక్కువ ఫీజు అయితే మీకు అది వాపస్ చేయబడుతుంది యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ సో అంతకన్నా కాంప్లికేట్ చేసే అవసరం లేదు సో జస్ట్ గో హెడ్ అండ్ చేయండి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎక్కువ టైం లేదు మనకి ట్వంటీ సెకండ్ లోపల మీరు ఇది కంప్లీట్ చేయాలి ఓకే నవ్ లెట్ ఎస్ లుక్ అట్ ద కౌన్సిలింగ్ లెట్ ఎస్ లుక్ అట్ ద ఫేజ్ వన్ రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా అంటే ట్రెండ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాము ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ జస్ట్ గివ్ యూ అంపారిజన్ లాస్ట్ ఇయర్ 2022 లో ఫేజ్ వన్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఇక్కడ పెట్టాను నేను అయితే ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయడానికి నేను ఏం చేశానంటే ఓన్లీ ఓపెన్ కేటగిరీ మేల్ జనరల్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఓన్లీ ఓపెన్ కేటగిరీ మేల్ వేర్ ఎవర్ అప్లికబుల్ అండ్ జనరల్ కేటగిరీలో క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఈ ఇయర్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి లెటర్ స్టేట్ కంప్యూటర్స్ సిబిఐటి సిబిఐటి లో సిఎస్ఈ లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో రిమంబర్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ ఫేజ్ నాట్ ఫైనల్ ఫేజ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఎయిట్ నైన్టీ ఫోర్ ఉంటే ఈ సంవత్సరం ఏముంది ఫోర్టీన్ సెవెంటీ నైన్ బాగా పడింది నెక్స్ట్ విజేఈసి అంటే విఎన్ఆర్ విజేఐటి లాస్ట్ ఇయర్ థర్టీన్ సెవెంటీ నైన్ అయితే ఈసారి సెవెంటీన్ థర్టీ ఫైవ్ అది కూడా పడింది వాసవి చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ ఏంటి ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈసీఆర్ ఏంటి టూ టూ జీరో వన్ దాదాపుగా వెయ్యి ర్యాంకులు పడింది చాలా పడింది ఓకే సో అన్నిట్లోని మీరు ఈ ఇది చూస్తే ప్రతి ప్రతి కాలేజ్ లోని సిఎస్సి లో చూస్తే పడింది ఎందుకంటే ఫర్ సింపుల్ రీజన్ సీట్లు బాగా పెరిగాయి చాలా చాలా పెరిగాయి ఓకే సో అలాగే గోకరాజ్ రంగరాజ్ చూస్తే త్రీ టూ సిక్స్ జీరో ఈ సంవత్సరం ఫోర్ ఫైవ్ జీరో టూ సో ఈ క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ ఆధారంగా ప్రిఫరెన్సెస్ చూసుకుంటే పొజిషన్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే టాప్ ట్వంటీ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి టాప్ ట్వంటీ ఏంటి సిబిఐటి విఎన్ఆర్ విజేఐటి వాసవి గోకరాజు రంగరాజు నారాయణమ్మ కేఎంఐటి సివిఆర్ ఎంజిఐటి శ్రీనిధి బివిఆర్ఐటి వర్ధమాన్ బివిఆర్ విమెన్స్ ఎంవిఎస్ఆర్ అనురాగ్ నీల్ గోక్టే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ కిట్స్ సిఎంఆర్ సిఇటి అంటే కోడ్ సిఎంఆర్ కే ఆ తర్వాత మాతృశ్రీ అంటే ఎంఈసిఎస్ ఆ తర్వాత విద్యాజ్యోతి విజేఐటి ఇది టాప్ ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత ఏంటన్నది మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం నెక్స్ట్ మీరు చూడవలసింది ఏ
లాస్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ఇయర్ ఇంకా ఈసీఈ ప్రిఫర్ చేసే వాళ్ళు ఇంకా తగ్గారు అది దట్ ఇస్ ద ట్రెండ్ సో ఎలాగ తగ్గారు లాస్ట్ ఇయర్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో సిక్స్ చైతన్య భారతి క్లోజింగ్ ర్యాంక్ ఈసీఈ ఫోర్ ఫోర్ జీరో సిక్స్ అయితే ఈ సంవత్సరం చూడండి ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ అంటే వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ర్యాంకులు పడింది ఇంకోసారి ఇది చూడండి నెక్స్ట్ విఎన్ఆర్ విజేఐటి సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ తీసుకుంటే సెవెన్ నైన్ ఫోర్ జీరో ఈ సంవత్సరము అదే వాసవి చూసుకుంటే సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అంటే దాదాపుగా సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈ సంవత్సరం ఏమైంది నైన్ టూ త్రీ సిక్స్ అంటే దాదాపుగా రెండు వేల రెండు వందల ర్యాంకులు పడింది కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్ అదే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ట్రెండ్ ఇప్పుడు శ్రీనిధి చూడండి శ్రీనిధి ఎక్కడ నైన్త్ పొజిషన్ నైన్త్ పొజిషన్ లో శ్రీనిధి క్లోజింగ్ ర్యాంక్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ అంటే ట్వంటీ థౌసండ్ దాటిన తర్వాత కూడా మీకు టాప్ టెన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఈసీ దొరుకుతుంది సో మీరు ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే ఒకటే ఈ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు స్లాట్ లో ఉన్న కాలేజ్ లో సిఎస్ఈ తీసుకోవాలా లేకుంటే టాప్ టెన్ లో ఈసీఈ తీసుకోవాలా అది ఒక్కసారి ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఈసీఈ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా చాలా మంచి అవకాశం ఒక వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ సంవత్సరం ఏమవుతుంది తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర రెండు కలిపితే మనకి దాదాపుగా రెండు లక్షల సిఎస్ఈ సీట్లు ఉన్నాయి అండ్ ఈ రెండు లక్షల మంది ఎప్పుడు బయటకు వస్తున్నారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సెవెన్ లో బయటకు వస్తున్నారు యువల్ ఫ్రెషర్ ఇన్టేక్ ఇన్ ది ఐటి సెక్టర్ ఫ్రెషర్స్ యాన్యువల్ గా రిక్రూట్మెంట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది పీక్ ఇయర్ లో కూడా ఒక రెండున్నర లక్షల నుంచి మూడు లక్షలు టూ లాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ దాటి ఎప్పుడు కాలేదు ఓ మూడు లక్షలు అనుకుందాం మూడు లక్షల ఓపెనింగ్స్ ఒక గుడ్ ఇయర్ లో పీక్ ఇయర్ లో ఉంటే రెండు లక్షల మంది తెలంగాణ ఆంధ్ర నుంచి వస్తే రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియా రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ మీరు ఆలోచిస్తే వేరే అరవి ఇంత మందికి ఎక్కడ జాబ్స్ వస్తాయి అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచించాలి సో దాని బదులు ఈ ఇరవై ఒక సపోజ్ యూ యు ఆర్ గెటింగ్ అ ర్యాంక్ అబౌవ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఓపెన్ అలాంటప్పుడు ఓపెన్ కేటగిరీలో మీరు ఆ ఏదో లోవర్ ర్యాంక్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాలేజ్ తీసుకునే బదులు టాప్ టెన్ లో మీకు దొరికితే హ్యాపీగా మీరు ఈసీ తీసుకోవచ్చు అదొకటి రెండోది మీరు ఈ పాటికి వినే ఉంటారు చాలా కాలేజెస్ లో ఇప్పుడు మైనర్ అంటే కోర్ బ్రాంచెస్ తో మీరు మైనర్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఒక ట్వంటీ క్రెడిట్స్ వరకు మీరు ఒక మైనర్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఈసీఈ తీసుకుని ఒక మైనర్ సిఎస్ఈ లో ఒక మైనర్ తీసుకోవచ్చు అంటే కొంచెం సిఎస్ఈ సబ్జెక్ట్స్ కూడా మీరు చేయొచ్చు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఐటి సెక్టర్ లో సర్వీస్ కంపెనీస్ సర్వీస్ కంపెనీస్ కి యుఆర్ ఎలిజిబుల్ అంటే అసలు యాక్చువల్లీ ఐటి కంపెనీస్ అన్ని ఐటి కంపెనీస్ కి యుల్ బి ఎలిజిబుల్ కాకపోతే సర్వీస్ కంపెనీస్ ను మీరు ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎందుకంటే బ్రాడ్లీ ఐటి సెక్టర్ లో రెండు టూ కైండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వన్ ఇస్ సర్వీస్ కంపెనీస్ అంటే టీసీఎస్ విప్రో ఇన్ఫోసిస్ హెచ్సిఆర్ టెక్ మహీంద్రా ఇవన్నీ సర్వీస్ కంపెనీస్ ప్రొడక్ట్ కంపెనీస్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ గూగుల్ ఫేస్బుక్ సేల్స్ ఫోర్స్ అమెజాన్ ఇవన్నీ ప్రొడక్ట్ కంపెనీ ప్రొడక్ట్ కంపెనీస్ సాలరీస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి సర్వీస్ కంపెనీస్ సాలరీస్ తక్కువ ఉంటాయి కానీ ఐటి సెక్టర్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే మీకు ఈసీఈ తీసుకొని ఒక మైనర్ తీసుకుంటే సిఎస్సి లో యు ఆర్ వెల్కమ్ ఇన్ ఎనీ సర్వీస్ కంపెనీ సో అదొకటి మీరు ఆలోచించాలి ప్లస్ మీరు సిఎస్సి లో ఐటి సెక్టర్ లో ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఈసీఈ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈసీఈ లో రేపొద్దున ఫైవ్ జి లో చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి యు కెన్ ఆల్వేస్ గో తర్వాత వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెటప్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ అ బిగ్ వే పెద్ద పెద్ద సెమీ కండక్టర్ కంపెనీస్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో లాట్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ మే గెట్ క్రియేటెడ్ అలాంటప్పుడు ఈసీఈ లో కూడా మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అదొక్కటి మీరు ఒకసారి ఆలోచించాలి తర్వాత ఇప్పుడు రెండు ఆ బియాండ్ ట్వంటీ ఏ కాలేజెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి తర్వాత సిఎస్సి ఆప్షన్స్ లో సిఎస్సి ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సిఎస్సి అలైడ్ బ్రాంచెస్ లో ఏ విధంగా ఉందో అక్కడ ప్రిఫరెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అని చూడడానికి లెటర్స్ లుక్ అట్ దిస్ డేటా ఇప్పుడు ఫస్ట్ బియాండ్ ట్వంటీ ఏమిటి వాట్ ఆర్ ద బ్రాంచెస్ అన్నది వాట్ ఆర్ ద కాలేజెస్ అన్నది ఒకసారి చూద్దాము ట్వంటీ వరకు మనం చూసాము ట్వంటీ వరకు ఏమున్నాయి విద్యాజ్యోతి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కేఎంఈసి ట్వంటీ
ట్వంటీ ఫైవ్ ఎస్ఆర్ తో ముగుస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎస్ఆర్ లో చూడండి కంప్యూటర్ సైన్స్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫార్టీ త్రీ సో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ దాటిన తర్వాత సిఎస్సి తీసుకునే బదులు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మీరు శ్రీనిధి లో మీరు హ్యాపీగా మీరు ఈ సిఈ తీసుకోవచ్చు టాప్ టెన్ లో ఈ సిఈ తీసుకోవచ్చు ట్వంటీ సెవెన్ ఎంఎల్ఆర్ఐ టీ ట్వంటీ ఎయిట్ జేబీఐ టీ ట్వంటీ నైన్ వీబీఐ టీ థర్టీ లైలావతి కాలేజ్ విమెన్స్ కాలేజ్ సిఎంఆర్ఐ టీ సిఎంఆర్ఎం కోడ్ ఏంటంటే సిఎంఆర్ఎం గురునానక్ గురు కోడ్ తర్వాత సిఎంఆర్ టెక్ అంటే సిఎంఆర్ జి థర్టీ ఫోర్ ఎంఎల్ఆర్ఎస్ థర్టీ ఫైవ్ హెచ్ఐటిఎం థర్టీ సిక్స్ స్టాన్లీ థర్టీ సెవెన్ శ్రేయస్ థర్టీ ఎయిట్ టీకేఆర్సి థర్టీ నైన్ విజ్ఞాన్ ఫార్టీ సెంట్ మార్టిన్స్ ఫార్టీ వన్ సిఎంఆర్ఎన్ ఫార్టీ టూ శ్రీ హిందు ఫార్టీ త్రీ నల్లమల్లారెడ్డి ఫార్టీ ఫోర్ మెథడిస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ శ్రీదేవి ఫార్టీ సిక్స్ మల్లారెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎంఆర్సిఈ ఫార్టీ సెవెన్ మహావీర్ ఫార్టీ ఎయిట్ నల్లా నరసింహారెడ్డి ఫార్టీ నైన్ వాగ్దేవి ఫిఫ్టీ కేజీ రెడ్డి ఫిఫ్టీ వన్ ఏస్ ఏస్ ఈస్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ అసలు యాక్చువల్లీ ఇంకా చాలా పైన ఉండవలసింది ఐ రెండో వై ఇంత కిందకి పడింది సో టాప్ ఫిఫ్టీ కాలేజెస్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు సిఎస్సి లో ప్రిఫరెన్సెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఒక్కసారి చూద్దాం లెటెస్ టేక్ సిబిఐటి సిబిఐటి లో సిఎస్సి ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది ఫోర్టీన్ సెవెంటీ నైన్ క్లోజ్ అయింది అంటే ప్లెయిన్ సిఎస్సి తర్వాత ఏముంది సిఎస్సి ఏ అండ్ ఎంఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఏ అండ్ ఎంఎల్ అంటే సిఎస్సి ఏ ఎంఎల్ కాదు ఏ అండ్ ఎంఎల్ అని ఒక బ్రాంచ్ ఉంది ఏదేదో మక్డొనాల్డ్స్ లో కాంబో ప్యాక్స్ లాగా ఇప్పుడు మనకి చాలా కాంబో ప్యాక్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అన్నిటికీ ఒకటే మూలం దట్ ఈస్ సిఎస్సి సిఎస్సి లోనే ఇది చాలా కమర్షియలైజ్ అయిందని చెప్పాలి సో బట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే సిఎస్సి ఏ అండ్ ఎంఎల్ తర్వాత ప్లేన్ ఏ అండ్ ఎంఎల్ టూ నైన్ వన్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత ఏఐ అండ్ డిఎస్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లేన్ ఏఐ అండ్ డిఎస్ ఏఐ అండ్ డిఎస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ అదొక కొత్త కాంబినేషన్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఆ తర్వాత త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో ఇది టోటలీ ఇల్లాజికల్ ఎందుకంటే సిఎస్ఈకి ఐడికి దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ అయినా కూడా పీపుల్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ సిఎస్ఈకి ఫోర్టీన్ సెవెంటీ నైన్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్ అయితే దాని తర్వాత ఏ సిఎస్ఈ ఏఎండ్ఎంఎల్ ఏఎంఎల్ ఏఐఎన్ డేటా సైన్స్ ఆ తర్వాత ఐటీకి వస్తున్నారు లాజికలీ చూసుకుంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు బట్ దిస్ ఆర్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఆర్ సో లాస్ట్ కి ఐటీ వస్తున్నారు అదే నెక్స్ట్ విఎన్ఆర్ విజేఐటి చూద్దాము విఎన్ఆర్ విజేఐటి లో సిఎస్ఈ క్లోజింగ్ ర్యాంక్ సెవెంటీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఆ తర్వాత ఏముంది సిఎస్ఈ ఏఐఎంఎల్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ ఆ తర్వాత ఏముంది సిఎస్ఈ డేటా సైన్స్ త్రీ టూ టూ ఫైవ్ ఆ తర్వాత ఏమంది ఏఐ అండ్ డిఎస్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ జీరో ఏఐ అండ్ డిఎస్ తర్వాత మనకి ఐటీ వస్తుంది ఫోర్ టూ టూ ఎయిట్ ఇంకొక కాలేజ్ చూద్దాం బ్రాంచ్ ఎలా ఎలా ఉందో చూద్దాం వాసవి వాసవిలో సిఎస్ఈ క్లోజింగ్ ర్యాంక్ టూ టూ జీరో వన్ టూ టూ జీరో వన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది ఏ అండ్ ఎంఎల్ టూ సెవెన్ వన్ జీరో దీని తర్వాత ఇంకా వీళ్ళకి వాసవిలో ఇంకేం లేదు ఆ తర్వాత ఐటీ సో నార్మల్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే సిఎస్ఈ ఫస్ట్ ఆ తర్వాత సిఎస్ఈ ఏఐఎంఎల్ ఆ తర్వాత సిఎస్ఈ డేటా సైన్స్ ఆ తర్వాత ప్లేన్ ఏఐఎంఎల్ ఆ తర్వాత ప్లేన్ ఏఐ డేటా సైన్స్ ఆ తర్వాత మనకి లాస్ట్ లో ఐటీ వస్తుంది సో దాట్ ఈస్ హౌ దిస్ హోల్ థింగ్ ఈస్ వర్కింగ్ అవుట్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి సో అయితే మీరు బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ ఆఫ్ ఒక చిన్న పాయింట్ మీరు నిన్నటి డేటా చూస్తే ఒక ఐదు వేల మందికి వాళ్ళు ఏ బ్రాంచ్ అలాట్ చేయలేకపోయారు ఈ కౌన్సిలింగ్ లో ఎందుకు అంటే ఇన్ని సీట్స్ ఈసారి ఉన్నా కూడా వీళ్ళు ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోవడం వల్ల వీళ్ళకి ఎటువంటి బ్రాంచ్ రాలేదు సో అందుకోసమే మీరు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో కానీ నెగ్లిజెన్స్ తో కానీ క్యాజువల్ అప్రోచ్ తో కానీ ఇది ఫిల్ చేస్తే ఇప్పటికీ చాలా చాలా మిస్టేక్ చేస్తారు నిన్న కూడా రెండు మూడు కేసులు చూసి అన్నాను వేరు చాలా చాలా చెత్తగా ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు అసలు ఏమీ లాజిక్ లేకుండా ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో వాళ్ళకి ఏమి అలొకేషన్ కాలేదు అట్లీస్ట్ సెకండ్ ఫేజ్ లోకైనా బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఈ ట్రెండ్స్ చూసుకొని కరెక్ట్ గా ఆప్షన్స్ ఫిల్ చేసుకొని గివ్
మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా ఉంటారు సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫేజ్ టూ ఫేజ్ వన్ బేసిస్ మీద ఫేజ్ టూ లో ఒక ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ గా ఫిల్ చేయండి ఆ తర్వాత ఈ సిఎస్సి కి ఇంత పిచ్చి క్రేజ్ ఉండడం వల్ల ఒకవేళ మీకు టాప్ టెన్ లో సిఎస్సి రాట్లేదు కానీ మీరు మంచి స్టూడెంట్ టాప్ టెన్ కాలేజ్ ఉంటే బాగుంటుంది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి మీ కాలేజ్ బాగుంటే పియర్ గ్రూప్ బాగుంటుంది స్టూడెంట్స్ బాగుంటారు తర్వాత ఎక్స్పోజర్ బాగుంటుంది ఆపర్చునిటీస్ బాగుంటాయి సో ఏదో ఒక ముప్పయో కాలేజ్ లోనో నలభయో కాలేజ్ లోనో సిఎస్ఇ తీసుకునే బదులు ఓ టాప్ టెన్ లోనో టాప్ ఫిఫ్టీన్ లోనో ఈసీఈ వస్తే అది ఐ థింక్ యు షుడ్ కన్సిడర్ దిస్ ఇయర్ ఎందుకంటే ఈసీఈ సీట్లే తక్కువ ఉన్నాయి అందులో ఒకవేళ మీరు చేస్తే అవకాశాలు ఆపర్చునిటీస్ కూడా బాగుంటాయి దట్స్ డిఫరెంట్ థాట్ ఒకసారి దాని గురించి కూడా ఆలోచించండి సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫేస్ టు ఏవైనా డౌట్స్ గానీ ఏమైనా ఉంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి వి విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ యాజ్ సూన్ ఎస్